停！有个音错了，是谁啊？是奴婢。曲玉不够娴熟啊。奴婢因为担心记忆不纯，所以分心弹错。只是若非精通琵琶之人，也未必能听出。皇上训斥，奴婢心悦诚服。甘愿领受。你是赞许朕的耳力过人？曲有误，周郎顾。你把朕比喻成精通音律的周瑜了？皇上有周郎风范，心胸更胜周郎许多，定会宽恕奴婢误弹琵琶之罪。那朕在想着，你是不是欲得周郎顾，时时勿服闲呢？过来，你叫什么名字？奴婢姓白，名蕊姬。嗯，长得纤细可爱。名字也动听。皇上说了，今儿琵琶弹的不错，只是合奏时有几个音差了啊。明儿午后，照旧奉上。是。你胆子可真够大的。敢在御前这般回话，也是皇上仁厚。皇上当然仁厚无比。回去吧心意了不少啊，臣妾是有幸得皇上点拨，只是臣妾有些奇怪，贵妃娘娘琵琶技艺无双，臣妾远不能及，皇上怎么却还喜欢听臣妾弹奏？你的琵琶不算精绝，但是经过朕的点拨之后，精进不少，朕也有良师之感。原来皇上喜欢调教人呢。哼，不过有你在啊。也不用贵妃时时过来弹琵琶了。皇上原来不喜欢贵妃时时都在身边呀、啊。瞧你亲嘴薄舌的，连贵妃也敢排选。过来。你封了答应之后，还没去拜见皇后。等到雪停了，你再去给皇后好好问个安。不必等到雪停，皇上让臣妾去，臣妾明儿个就去。哼，小心路滑、啊。<笑>没答应到。臣妾永和宫答应白氏，给皇后娘娘请安，皇后娘娘万安。起来吧，赐座。谢皇后娘娘。还以为什么绝色美人呢，原来也不过如此。后宫论美貌，属你第一。
，谁敢跟你争啊？本该早些来拜见皇后娘娘，只可惜这一直天寒大雪，直到今日才能来。只要有心意便行，日后都要朝夕相见的，你便知道大家都是好相处的。没答应，那位是惠贵妃娘娘，这位是贤妃娘娘，纯嫔娘娘，嘉贵人，宜贵人，海常在，晚答应，给各位姐姐请安。不仅咱们是好相处的，这皇上也真是心疼妹妹呀。妹妹身上穿的衣衫，是江宁进贡的暖缎吧？嘉贵人好眼力啊！不是我眼力好，只是乍一看妹妹穿的单薄，怕你冻着。不过这暖缎难得，连皇后娘娘宫里都没有呢。是吗？皇上只赏了我衣裳，赏没赏别人，我怎么会知道？皇后娘娘主张后宫简朴，你区区一个答应，穿这身衣裳也未免太奢华了些吧？可是皇上喜欢嫔妾这么穿呢。贵妃娘娘，那嫔妾是该听皇上的，还是皇后娘娘的？万事以皇上的心意要紧。这性子，怕是不好相处的。不好相处，那不相处便是。外面雪也停了，天寒路滑。你们都早些回去吧。是是。臣妾告退。咱去御花园走走吧。好。看看雪景。贤妃娘娘，请留步。贤妃娘娘好雅兴啊！正巧嫔妾也想去御花园中赏雪，不知可否同行？初次相见就同去赏雪。本宫怕眼中所得美景不同，话亦不投机。话语是否投机，也要说过才知。您还是让嫔妾随您同去吧，可好？<笑>好。贤妃娘娘喜欢梅花。嗯。这宫中梅花盛景，只可惜没有少时在苏州见过的绿梅。没答应，怎么知道我们主喜欢绿梅？你也去过苏州啊？嫔妾少时在苏州学艺，因为善弹乐琴，才被南府从苏州买来。你不是善弹琵琶吗？嫔妾本来善弹乐琴，只因南府教习说，先帝喜欢琵琶，而后才改学的。这喜欢什么，中意什么，都由别人说了算。没答应，如今正得甚宠，但听这话中语气，是还有什么委屈不碎心吗？嫔妾不敢有委屈，只是哪怕如今深受圣恩，也还有飘落浮萍之感，哪里比得上贤妃娘娘金尊玉贵，连喜欢的花儿都是骨骼清奇的稀世绿梅？相形之下，嫔妾不过是风中的柳絮，蒲柳命数罢了。这绿梅实在是难得。只是凡事过于清奇，便不能久容于世。你说是不是啊，贤妃？给贵妃娘娘请安。娘娘请安。士别三日，当刮目相待。原来说的就是没答应啊。再相见，贵妃娘娘，娇容华贵，风姿依旧啊。这么会说话，你们南府怎么没选你去唱曲儿，却选你去弹琵琶呀？还没问妹妹归名呢。嫔妾姓白，名蕊姬。白蕊姬，蕊姬，一听就是个好名字啊，像是供人观赏取乐的。命里注定的缘分，能供皇上一时之乐，便是嫔妾的无上福泽了。别以为皇上封你为答应。你就能飞上枝头了，就你那首琵琶弹的，皇上就是闲时搭个麻雀叽喳听个笑话罢了，还真当自己是凤凰轻蹄吗？
嫔妾自知琵琶技艺不如贵妃娘娘，姿容更是难比。但贵妃娘娘想过没有，皇上为什么放着您一手琵琶绝技不听，只喜欢嫔妾这些不入流的微末功夫？还不是你狐媚勾引，使尽了下作的手段。嫔妾能有什么手段勾引皇上？不过是年轻几岁罢了。这岁月匆匆，不饶人呢。大胆！梅答应，在贵妃和本宫面前，不得无理犯上。贤妃娘娘别痴心，岁月怎舍得薄待了您？嫔妾说的是谁，那人心里自然清楚。主儿，双喜，你还愣着干嘛？上去跟本宫赏他的罪。这，贵妃娘娘，白氏刚刚答应不懂规矩，若现在即刻责罚，要是皇上知道了，怕是会有不悦之意。他是皇上亲封的答应，本宫是皇上亲封的贵妃，云泥之别，何况他敢冒犯本宫？双喜，还愣着干嘛？打！这，请贵妃息怒，贵妃。你也是包衣出身，伺候皇上得了台妻之容，与嫔妾又有什么两样？你竟然如此不知死活！双喜，打呀！这，这是打了。贵妃娘娘，算了吧。皇后娘娘驾到。臣妾给皇后娘娘请安。本宫去协芳殿探视。才走到这儿，就听到你们喧哗吵闹，毫无体统。这里是宫中御园，不是你们自家的刑场。皇后娘娘息怒，娘娘有所不知，没答应，出言狂妄。她不仅讥笑臣妾是包衣出身，还说，还说臣妾人老珠黄。皇后娘娘明鉴，臣妾是说过贵妃娘娘出身包衣，但正因为她出身包衣。才会有今天的荣宠，这话并没有错啊。臣妾并没有说过“人老珠黄”这四个字，臣妾只是感叹岁月匆匆罢了。皇后娘娘若是不信，大可以问一问贤妃。你们都先起来吧。贤妃，你来说。没答应是出言不逊，但是“人老珠黄”四个字确实没有说过。虽然没有说过这四个字，但的的确确就是这个意思。言语误解也是有的，没答应不知礼，贵妃替本宫约束嫔妃也是应该的。既然嘴也长了，都罢了吧。是。皇后娘娘，臣妾的确言语有过，但是贵妃气急败坏，便叫人掌嘴。臣妾心事皇上不久，便损伤了容颜。若皇上问起，臣妾不敢不答呀。两相争执，就是彼此间都有错。贵妃出手是重了一些，但是你言语犯上，何该受罚？你若是再生事，本宫也不会宽宥。贤妃，这件事情你未曾参与，就由你送梅答应回去，你也好好劝解他几句。是，臣妾告退。梅答应未曾行礼就离开，不合礼数。怎么了？伤到手了？没事，奴婢无碍。素练姑姑，我不是故意的。皇后娘娘，臣妾告退。娘娘宽厚，可这小婢子出身低贱，轻狂骄纵，咱们要不好好管教她，哪日非仗着皇上的恩宠飞上天了？打也打了，雪地也跪了，你还想怎么样？真的打破了脸，跪伤了膝盖，皇上要是真问罪下来，你怎么回话？臣妾就实话实说呀，左右也是没答应自己错才行。没答应确实有错
可不是本宫说你，皇上既然宠幸了他，又给了他名分，他和你就是姐妹。和睦相处是嫔妃们该守的规矩。就算是真有什么，你也该忍下一时之气。等日后时日久了，皇上冷下来了，你再缓缓教他也不迟。娘娘说的是，等皇上新鲜感一过，臣妾自然要教他。不过臣妾把他的脸都打成那样了，皇上会不会怪罪臣妾呀、啊？你呀、啊，苏烈，你即刻去太医院取一些消肿的药膏，替贵妃送给梅答应，也顺便把你的伤擦一下。是。主儿，您这是看什么看？我不说，谁都不许问。苏云，快去帮我找点去肿的药膏。是。主儿，您瞧，这红罗炭，答应原是用不上的。一招书甚。这昨儿内务府上送来的。说是皇上的御笔，这几个字我倒是都认识，放一块儿就不知道什么意思了。以礼中云，敬而威仪，殊胜而得，是要求女子和善谨慎，以保仪德。那么贤妃娘娘，您觉得我配不配得上这四个字？皇上既然赐了这张匾给你，自然是配得上。旁人都觉得我不配，但配不配这都是我的。是。从我第一次侍寝到被封答应，一个个都乌眼鸡似的盯着我，哼，动不动就拿我的出身来笑话，恨不能生吞了我。您笑什么？贤妃娘娘，出身乌拉那拉氏也是贤妃您的痛楚吧？我这一辈子，只由得命，由不得人。谁也别想笑话我。主，素练姑姑来了，说是来送太医院的药的。让她进来吧。那本宫告辞了。贤妃娘娘，请留步。贤妃娘娘，方才说话得罪了，烦请您替我看眼内药，别又是什么祸害东西。好。请贤妃娘娘安，请梅答应安。奴婢奉贵妃娘娘之命，特从太医院取了上好的去肿膏药给梅答应送来。哼，贵妃好善心呐、啊，刚打了我就送了药来，以为打一巴掌给个甜枣就完了吗？她这药，我还真不敢用。真是贵妃娘娘的愧疚之意，梅答应不敢用，奴婢倒不好回话了。罢了，贤妃娘娘，替嫔妾看一眼那药是否妥当。这确实太医院的去肿药，本宫在前底的时候也用过的。梅答应还可以用冰敷，还可以用山药，一人三七粉，这样也能活血化瘀。贤妃娘娘说的极是，梅答应。贵妃娘娘责罚您之后，心中也很是后悔，加之皇后娘娘训斥，所以吩咐奴婢送药来，以免皇上召见时没答应无法侍奉。没答应放心，用上此药，三日便可去肿。三日？你敢保证皇上这三日都不召见我？皇后娘娘的意思，若真有宣召，也请没答应顾全大局，切勿动气喧嚷。若再有枝节，只怕今日的事，没答应自己也脱不了干系
只要这张脸没事，这次的事情我罢休就是了。没答应如此聪明识大体，一定会步步顺遂的。那奴婢就先行告退了。没答应安心养着，本宫也告辞了。